আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স বর্ণমালা স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে নাসিম সর্দার তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি তোমরা ন্যারেশন সম্পর্কে হয়তো কিছুটা ধারণা পেয়েছ আমরা আসো যে কিভাবে ন্যারেশনটা করতে হয় সুপ্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা বাসায় বসে হয়তো পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ এই যারা স্কলারশিপের দাবিদার খুব ভালো করে শিখতে চাও তারা একটু মন দিয়ে এগুলো শুনো যে আমরা আসলে কিভাবে শিখতে পারি আমরা পড়ব এবং শিখব তো দেখো ন্যারেশন ন্যারেট ভার থেকে যে ন্যারেশনের উৎপত্তি হয়েছে এর অর্থ হল উক্তি স্পিচ এটা তোমাদের যে সিতে আসবে হলো ন্যারেটিভ স্টাইল এটা আসবে ফাইভ নম্বরেতে তো প্রথম আমরা সেন্টেন্স ন্যারেশন অথবা ডিটাস্ট ন্যারেশন ও বলা হয়ে থাকে এই সেন্টেন্স ন্যারেশনগুলো আমরা শিখব কিভাবে ন্যারেশন করতে হয় ন্যারেশন কাকে বলে আসো প্রথমে স্পিকার যা কিছু বলে কোনো কাজ বা ঘটনার বর্ণনা করলে তখন তাকে ন্যারেশন বলে ন্যারেশন দুই প্রকার ডিরেক্ট ন্যারেশন প্রত্যক্ষ উক্তি ইনডিরেক্ট ন্যারেশন পরোক্ষ উক্তি এখন ডিরেক্ট ন্যারেশন কিভাবে চেনা যায় ডিরেক্ট ন্যারেশনে দুটি অংশ থাকে একটা হলো রিপোর্টিং স্পিচ অথবা তোমরা রিপোর্টিং ভার্বো বলতে পারো আর একটা হলো রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টিং স্পিচ বা রিপোর্টিং ভার্ব যেটা সেটা সাবজেক্ট কি কাজটা করেছে সেই কাজটার শুরু সূচনা থাকে আর যে কাজটা করা হয়ে থাকে বা যে কথাটা বলা হয়ে থাকে সেটা রিপোর্টেড স্পিচের ভিতরে আবদ্ধ থাকে সাধারণত রিপোর্টিং স্পিচ বা রিপোর্টিং ভার্বের পরে কমা বসে আর রিপোর্টেড স্পিচটা উইদ ইন ইনভার্টেড কমায়ের মধ্যে থাকে ইনভার্টেড কমায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকে রিপোর্টিং ভার্বটা রিপোর্টেড স্পিচে শুরুতেও বসতে পারে আবার শেষেও বসতে পারে যখন শুরুতে বসে তখন কমা বসে আর যখন শেষে বসে তখন ফুল স্টপ বসে আর এখানে রিপোর্টিং ভার্বের যে ব্যাপারগুলো রিপোর্টিং ভার্ব তাহলে কোনগুলো আমরা এখানে লিখেছি দেখো আসো ডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টিং ভার্ব এখন ডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টিং ভার্বগুলো ইনডিরেক্ট ন্যারেশনেও চেঞ্জ হয়ে যায় আসো দেখো ডিরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টিং ভার্বস সে সেজ সেজ টু সেই সেই টু উইল সে এটা পাঁচ প্রকারের সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু ফাংশান অনুসারে তোমরা জানো অ্যাসারটিভ ইন্টোগেটিভ ইম্পারেটিভ অবটেটিভ এক্সক্লামেটরি এই যে পাঁচ প্রকারের সেন্টেন্সে কি হবে এই পাঁচ প্রকারের সেন্টেন্সে এই রিপোর্টিং ভার্বগুলো তোমরা পাবে তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব হলো কোনগুলো সে সেজ সেস টু এই তিনটা হলো প্রেজেন্ট টেন্স সেইড সেইড টু ফিউচার টেন্স উইল সে সেইড সেইড টু এটা পাস টেন্স উইল সে ফিউচার টেন্স আসো এই রিপোর্টিং ভার্বে কয়টি অংশ থাকে সেটা চিন্তা হবে যেমন এখানে দেখো রহিম সেইজ আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক নাও এখানে রহিম এই সেজ এটা আমরা জেনেছি রিপোর্টিং ভার্ব তো রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট দুটি অংশ থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের অংশ থাকে কয়টি দুইটি একটা হলো এই সাবজেক্টটা আর একটা হলো অবজেক্ট তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের দুটি অংশ থাকে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এখন সব ক্ষেত্রেই যে দুটি অংশ থাকবে এমনটা না দেখো রহিম সেই টু মি এখানে এই এটা হলো রিপোর্টিং ভার্ব এটার রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট রহিম আছে আর অবজেক্ট আছে মি এখন এই অবজেক্ট হিসেবে এখানে রহিম সেই টু করিম এটা এক্স ওয়াই জেড হতে পারে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হিসেবে 
কি বসতে পারে বসতে পারে হলো নাউন এবং প্রোনাউন তাহলে রিপোর্টিং ভার্বে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হিসেবে বসে নাউন প্রোনাউন আসো অনেক সময় রিপোর্টিং ভার্বে কি থাকে না অবজেক্ট থাকে না হ্যাঁ তো দরকার নেই কখন অবজেক্টের দরকার হয় যদি এখানে লেখা আছে দেখো রিপোর্টিং স্পিসে সেকেন্ড পার্সন দ্যাট ইস ইউ ইয়োর থাকলে তার পরিবর্তন হয় রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে তাহলে অবজেক্ট অনুসারে কি থাকলে এটা পার্সনের পরিবর্তনে আসে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অবজেক্ট কেন জানতে হবে আমরা জানি ডিরেক্ট ন্যারেশনকে ইনডিরেক্ট করতে হলে তিন ধরনের পরিবর্তন করতে হয় চেঞ্জ অফ পার্সন চেঞ্জ অফ টেন্স নেয়ার ওয়ার্ড চেঞ্জ টু ডিস্টেন্স ওয়ার্ড দ্যাট ইস পার্সনের পরিবর্তন করতে হয় টেন্সের পরিবর্তন করতে হয় নৈকট্যবাচক শব্দ দ্যাট ইস অ্যাডভার্ব অফ টাইম যেটা থাকে সেটা ডিস্টেন্স ওয়ার্ড দূরত্ববাচক শব্দে পরিবর্তন করতে হয় তো এখানে চেঞ্জ অফ পার্সনে তোমরা জানো পার্সন তিন প্রকার এখানে পার্সন তিন প্রকার ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন আর হলো থার্ড পার্সন তো এই ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন এর ভিতরে তোমরা খুব সহজভাবে মনে রাখলে থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে পার্সন কয়টার পরিবর্তন হয় দুইটা পরিবর্তন হয় ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সন তাহলে তিন প্রকারের পার্সনে আমরা যখন রিপোর্টে ডিসপিসে থার্ড পার্সন পাব তার কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা পরিবর্তন পাচ্ছি মোট তিনটা পার্সনের পরিবর্তন টেন্সের পরিবর্তন নৈকট্যবাচক শব্দ দূরত্ববাচক শব্দে পরিবর্তন এখন তোমরা নৈকট্যবাচক শব্দ দূরত্ববাচক শব্দের পরিবর্তন কখন করতে হয় যখন রিপোর্টিং ভার পাস টেন্সের হয় দ্যাট ইস সেইড সেইড টু হয় তখন নৈকট্যবাচক শব্দ দূরত্ববাচক শব্দে পরিবর্তন হয় যদি রিপোর্টিং ভার্বটা এখানে দেখো এই সে সেজ সেজ টু উইল সে দ্যাট ইস সেইড সেইড টু না থাকে রিপোর্টিং ভার্বটা যখন পাস টেন্সে না থাকে তখন এই পার্সন টেন্স নৈকট্যবাচক শব্দ দূরত্ববাচক শব্দে শুধুমাত্র পার্সনের চেঞ্জ হয় আমি আবার বলছি খেয়াল করো যে এই রিপোর্টিং ভার্বটা আমরা জেনেছিলাম প্রেজেন্ট টেন্স পাস টেন্স ফিউচার টেন্স এইটা হলো পাস টেন্স এই তিনটা হলো প্রেজেন্ট টেন্স এটা হলো ফিউচার টেন্স রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস টেন্সে থাকে তখন কেবলমাত্র এই টেন্সের পরিবর্তন হয় আর নৈকট্যবাচক শব্দ যখন রিপোর্টের ডিসপিসের মধ্যে থাকবে তখন পরিবর্তন হয় না থাকলে তার পরিবর্তন হয় না রিপোর্টের স্পিসে নৈকট্যবাচক শব্দ নাই তোমরা কিসের পরিবর্তন করব সেটা তাহলে আর যদি এই রিপোর্টিং ভার প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্স সে সেজ সেস টু উইল সে থাকে তখন এই তিন প্রকারের পরিবর্তনে শুধুমাত্র এই পার্সনের পরিবর্তন হবে টেন্সেরও কোনো পরিবর্তন হবে না আর নৈকট্যবাচক শব্দ দূরত্ববাচক শব্দেরও পরিবর্তন হবে না ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস যদি এই ডিরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টিং ভার প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তখন এই ইনডিরেক্ট করতে হলে রিপোর্টে ডিসপিসের শুধুমাত্র পার্সনের পরিবর্তন হয় এখন আসো পার্সনের কিভাবে পরিবর্তন হয় পার্সনের দুটো পার্সনের পরিবর্তন হবে ফার্স্ট পার্সন আর সেকেন্ড পার্সন রিপোর্টে ডিসপিসে দুটো পার্সনের পরিবর্তন হবে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হবে না এখন ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তন হবে কি অনুসারে আমরা জেনেছি রিপোর্টিং ভার্বের দুটে অংশ থাকে একটা হলো সাবজেক্ট আর একটা হলো অবজেক্ট তো ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে আমি আবার বলছি খেয়াল করে শোনো যে রিপোর্টিং ভার্বের দুটি অংশ থাকে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এই যে সাবজেক্ট অবজেক্ট রিপোর্টে ডিসপিসে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে এখানে দেখো ফার্স্ট পার্সন আসছে 
রিপোর্টেড স্পিচে ফার্স্ট পারসন থাকলে এই রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে তাহলে আমরা এটাকে যদি ইনডিরেক্ট করি দেখো আর কয়টা বিষয় খেয়াল রাখতে হয় ইন ডিরেক্ট ন্যারেশনের দুটি অংশ রিপোর্টিং ভার্ব পেয়েছি রিপোর্টেড ডিসপিস পেয়েছি রিপোর্টিং ভার্বটা কোন টেন্সে আছে সেটা খেয়াল করেছি এখন এটা কোন সেন্টেন্স এটা খেয়াল করতে হবে এটা অ্যাসর্টিভ সেন্টেন্স কেন খেয়াল করতে হবে কারণ কমা আর ইনভার্টেড কমায়ের সংযোগ স্থলে কনজাংশন হিসেবে এখানে পাঁচ প্রকারের সেন্টেন্সে ব্যবহারের ভিন্নতা আছে আসো এখানে রহিম আমরা এটাকে ইনডিরেক্ট করা যায় কিভাবে সেজ সেজ থাকলে সেজ বসানো যায় আবার কোনো কোনো বইয়ে আমেরিকান নিয়মে টেলস তোমরা পেতে পারো টেলস সেজ বোতার কারেক্ট রহিম সেজ কমা আর ইনভার্টেড কমায়ের সংযোগ স্থলে বসবে হলো দ্যাট আমরা এখানে তোমাদের সুবিধার্থে লিখে দিয়েছি যে কোথায় কোথায় দ্যাট বসে এই রিপোর্টেড স্পিচে যদি অ্যাসার্টিভ অপটেটিভ এক্সক্যালামেটরি সেন্টেন্স থাকে তখন এই কমা আর ইনভার্টেড কমায়ের সংযোগ স্থলে দ্যাট বসে কোন কোন সেন্টেন্সে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এই অপটেটিভ সেন্টেন্স এক্সক্যালামেটরি সেন্টেন্সে দ্যাট বসবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে দ্যাট বসে কখন যখন রিপোর্টে ডিসপিসটা লেট দ্বারা আরম্ভ হয় তাহলে আমরা তিন প্রকারের সেন্টেন্সে সরাসরি পাচ্ছি হলো অ্যাসার্টিভ অপটেটিভ এক্সক্যালামেটরিতে দ্যাট বসে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যখন লেট দ্বারা আরম্ভ হয় রিপোর্টে ডিসপিস তখন দ্যাট বসে আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লেট ছাড়া অথবা মূল ভাব ডন দ্বারা প্লিজ কাইন্ডলি দ্বারা আরম্ভ হলে তখন টু বসে কমা আর ইনভার্টেড কমায় সংযোগ স্থলে টু বসে ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্সে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে রিপোর্টেড ডিসপিসটা তোমরা দুইভাবে পেতে পারো একটা হলো ডব্লু এইস কোয়েশ্চেন দ্বারা দ্যাট ইস হু হুইস হট হাউ হোয়েন ফায়ার হোয়াই এগুলো দ্বারা কোয়েশ্চেন যদি তুমি পাও দ্যাট ইস যে কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার সংক্ষেপে ইয়েস অথবা নো দ্বারা দেওয়া যায় না এই ডব্লু এইস কোয়েশ্চেন যুক্ত যে রিপোর্টে ডিসপিস থাকে ইনডিরেক্ট নেরেশনে সেটা বসে যায় আর যে কোয়েশ্চেনের আনসার ইয়েস নো দ্বারা দেওয়া যায় অথবা ডব্লু এইস কোয়েশ্চেন ছাড়া অথবা বিভার হ্যাভ ভার্ব মডাল ভার্ব ডু ভার্ব দ্বারা করা হয় সেই ক্ষেত্রে কমা আর ইনভার্টেড কমায়ের সংযোগ স্থলে বসবে হলো ইফ আই এফ ই বা অথবা হোয়েদার ডব্লু এইসি টি এইস ই আর হোয়েদার বসে তাহলে ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্সে ডব্লু এইস কোয়েশ্চেন যদি রিপোর্টেড স্পিসে থাকে ডব্লু এইস কোয়েশ্চেন বসে যায় আর ডব্লু এইস কোয়েশ্চেন না থাকলে বসে ইফ বা হোয়েদার কোথায় কমা আর ইনভার্টেড কমায়ের সংযোগ স্থলে অনেক সময় তোমরা কি পেতে পারো যে রিপোর্টেড স্পিচটা প্রথমে পেয়েছ রিপোর্টিং ভার্বটা সাবজেক্ট সহ শেষে পেয়েছ বাক্যের শেষে পেয়েছ তো যদি এরকম থাকেও তখন কি করতে হয় রিপোর্টিং ভার্ব ওই সাবজেক্ট সহ প্রথমে বসাতে হয় ইন্ডিরেক্ট করতে হলে এটা খেয়াল রাখবে সো আসো আমরা এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ছিল সেজন্য রহিম সেজ দ্যাট এখানে পার্সনের পরিবর্তন আই টেন্স আছে হ্যাভ নৈকট্যবাচক শব্দ দ্যাট ইস অ্যাডভার্ব অফ টাইম আছে হলো নাও তো এখন কি হবে এই আইটা পরিবর্তন হয়ে যাবে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন কি কি আই উই মাই মি আস আওয়ার আওয়ার্স এগুলো হলো ফার্স্ট পার্সন এগুলো যে যে ফর্মে থাকবে দ্যাট ইস এখানে আছে মাই মাই হলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এটা পুরুষ হয় তাহলে হিজ হয়ে যায় প্রসেসিভ ফর্ম এটা খেয়াল রাখবে তাহলে আই পরিবর্তন হবে রহিম এটা রহিম পুরুষ সেই ক্ষেত্রে হি বসবে হি এখানে খেয়াল করো প্রেজেন্ট 
परफेक्ट टेंस तो टेंसर को परिवर्तन हो क्यों होना कारण रिपोर्टिंग भार्व आसे प्रेजेंट टेंस एखे हि हज डान दर एखे कि नाउ थे नाउटा बसे जाए नाउ के तुम जो दें बसिए दाओ भूल कारण तो हलो कि एखे नाउ थे दें बसे कौन जख रिपोर्टिंग भार पास टेंस है कख नकट्ट बच्चक शब्द परिवर्तन हो जाए तो नेक्स्ट सेंटेंसटा एक्साम्पल कर फिली रहीम सैड आई हाव डान दर्क नाउ यह रिपोर्ट डिसपिस ये रिपोर्ट डिसपिसटा सेम आसो ये पास टेंसर जो कि देखो रहीम सेड दैट रहीम सेड दैट रहीम सेड दैट ये आईटा हो जा हैड डान दर ये नाउ थे कि बसे नाउ थे दें बसे टीस इन दें ये क्यों बसाल ऊपर ये सेंटेंसटा नाउ नाउ रेखे जाट इज नैकट्य बचक शब्द एवं एखे टेंसर कोवर्तन है क्यों है कारण तो हलो एखे रिपोर्टिंग भार छो हलो प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग भार जो प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचार टेंस थे तक हमारा शुदुम्रवर्तन करब पार्सन रिपोर्टिंग भार जो पास टेंस थे दैट इज सेड सेड टू थे तक हमें पार्सने परिवर्तन करब देखो ये टेंस परिवर्तन हो गए प्रेजेंट परफेक्ट थे पास परफेक्ट है और इखने नैकट्य बचक शब्द दूरत बचक शब्द नाउ थे दें है ये बसे ग नेक्स्ट सेंटेंसटा आसो देखो रहीम सेड रहीम सेड यू हाव यू हाव डान दर्क इखने जे बेपार आल रिपोर्टेड डिसपिसटा सेकेंड पार्सन आंतु ये रिपोर्टिंग भार्वर अबजेक्ट नहीं रिपोर्टिंग भार्वर अबजेक्ट ना थे रिपोर्टेड स्पीचे सेकेंड पार्सन थे दैट इज यूर थे तक आप भाव चेन्ज करब इखने रिपोर्टिंग भार्वर अबजेक्ट मने मन मी के अबजेक्ट हिसाब से धरे तरह सबजेक्टिव फर्म आई बस आर ख्याल शोन रिपोर्टेड स्पीचे सेकेंड पार्सन थे किंतु रिपोर्टिंग भार्वर अबजेक्ट ना थे हमारे रिपोर्टेड स्पीचे सेकेंड पार्सन आ रिपोर्टिंग भार्वर अबजेक्ट ना थे से क्षेत्र में मी के अबजेक्ट हिसाब से लेखा अबजेक्ट ना थे तक मी के अबजेक्ट हिसाब से तरह सबजेक्टिव फर्म आय बस यार आंसार कि भाव देखो रहीम सेड दैट सेड दैट इखने मी एर सबजेक्टिव फर्म आई हैड डान दर्क इखने ये अबजेक्ट मी के सबजेक्ट धरे आई इन बस प्रेजेंट परफेक्ट थे पास परफेक्ट है सूत्र शिक्षार्थी तुम्हारा एकटू खाल आर शोन को जिनगुल ख्याल करते हैं डिडेक्ट नारेशने रिपोर्टिंग भार कई साधारण तो तुम्हारा छयटी पा से से, से, से से टू प्रेजेंट टेंस सेट से टू पास टेंस उल से फ्यूचार टेंस सर एगुलो के क्यों ये प्रेजेंट पास फ्यूचार ही करते हैं कारण हल रिपोर्टिंग भार जो प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचार टेंस है तो डिडेक्ट नारेशन के इनडिडेक्ट करते हम जो तीन धरण परिवर्तन से शुद्ध पार्सन परिवर्तन है हमें आर रिपोर्टिंग भार जो प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचार टेंसर है तक डिडेक्ट नारेशन के इनडिडेक्ट करते जे तीन धरण परिवर्तन पार्सन टेंस नैकट्यवाचक शब्द दूरतवाचक शब्द से केवलम्र पार्सन परिवर्तन है टेंसरों को परिवर्तन है ना नैकट्यवाचक शब्द थे तावर्तन है ना रिपोर्टिंग भार जो सेट सेट टू दैट इज पास टेंसर है तक पार्सन परिवर्तन है टेंसर परिवर्तन है नैकट्यवाचक शब्द रिपोर्टेड स्पीचे थकले तरवर्तन है इन्हें आसो 
রিপোর্টিং ভার্বের কয়টি অংশ থাকে দুটি অংশ সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট কেন এই পার্সনের পরিবর্তন আমরা জানি পার্সন তিন প্রকার সেই ক্ষেত্রে পার্সন তোমাদের কি করতে হবে এই ফার্স্ট পার্সন থাকলে পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে সেকেন্ড পার্সন থাকলে অবজেক্ট অনুসারে যদি রিপোর্টেড স্পিসে থার্ড পার্সন থাকে তার আর কোনো চেঞ্জ হবে না পরিবর্তন হবে না এবার আসো কমা ও ইনভার্টেড কমায়ের সংযোগস্থলে কনজাংশন হিসেবে পাঁচ প্রকারের সেন্টেন্সে কি কি বসে অ্যাসারটিভ অপটেটিভ এক্সক্লামেটরিতে দ্যাট বসাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে টু বসে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি লেট দ্বারা আরম্ভ হয় সেই ক্ষেত্রে দ্যাট বসে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে ইপ বা হোয়েদার বসে অথবা ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন বসে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে এই ক্লাস ওয়ার্কটাই হোমওয়ার্ক থাকবে কীরকম যে ডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টিং ভার্ব কয়টিও কি কি রিপোর্টিং ভার্বের কয়টি অংশ থাকে কি কি ডিরেক্ট ন্যারেশনকে ইনডিরেক্টে পরিবর্তন করতে হলে কয় ধরনের পরিবর্তন করতে হয় এটা এরপরে আসো কমা আর ইনভার্টেড কমায়ের সংযোগস্থলে কি কি বসবে এই চারটি তোমাদের থাকবে হোমওয়ার্ক সো একটু খেয়াল করে এগুলো ডাউনলোড দিয়ে বারবার শুনে বোঝার চেষ্টা করো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ অল